ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி செவன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டே ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இது இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் நேஷன்ஸ் பேக் இண்டியா ஃபார் யூஎன்எஸ்சி நான் பெர்மனன்ட் சீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் உங்களுக்கு யூஎன்எஸ்சினா என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ஓகே யுனைடட் நேஷனில் யுனைடட் நேஷன் ஜென்ரல் அசம்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க யுஎன்ஜிஏ ஓகேவா அதுக்கடுத்து யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இது ரெண்டுமே முக்கியமான பாடி ஸோ அந்த யுனைடட் நேஷனில் நிறையா குரூப்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே நீங்கள் வந்து என்னென்னா போக போக ஒவ்வொரு இதுலேயே வந்து படிப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலை பற்றி பேசுகிறாங்க யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலும் மொத்தம் ரெண்டு வகையானது இருக்குது ஒன்று பெர்மனன்ட் மெம்பர் இன்னொன்று நான் பெர்மனன்ட் மெம்பர் பெர்மனன்ட் மெம்பர் மொத்தம் அஞ்சு பேர் நான் பெர்மனன்ட் மெம்பர் மொத்தம் பத்து பேர் டோட்டலாக பதினஞ்சு பேர் யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் இருப்பாங்க இந்த பெர்மனன்ட் நான் பெர்மனன்ட் மெம்பர் அப்படிங்கிறது உங்களோட டென்யூர் எவ்வளோ வருஷம் அப்படின்னா ரெண்டு வருஷம் ஓகேவா இவங்க எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க அப்படின்னா டூ பை தேர்ட் மெஜாரிட்டியில் யுனைடட் நேஷன் ஜென்ரல் அசம்பிளியில் ஓட்டிங் நடக்கும் ஓகே யுனைடட் நேஷன் ஜென்ரல் அசம்பிளியில் ஓட்டிங் நடக்கும் டூ பை தேர்ட் மெஜாரிட்டி யார் வாங்குகிறாங்களோ அவங்க வந்து என்னென்னா அந்த பத்து கண்ட்ரிஸ் ஓகேவா ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து என்னென்னா அவங்க டென்யூர் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஓகே இந்த பெர்மனன்ட் மெம்பர் பெர்மனன்ட் மெம்பர்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இவங்களுக்கு டென்யூர்லாம் கிடையாது பெர்மனன்ட் மெம்பர் மொத்தம் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க நமக்கு தெரியும் யுனைடட் நேஷன் சாரி ரஷ்யா ஓகேவா சைனா யூஎஸ்ஸு ஃப்ரான்ஸு அண்ட் யூகே இந்த அஞ்சு கண்ட்ரி தான் வந்து என்னென்னா பெர்மனன்ட் கண்ட்ரிஸ் இந்த அஞ்சு கண்ட்ரிக்கு மட்டும்தான் வீட்டோ பவர் அப்படின்னு ஒரு பவர் இருக்குது அப்போ வீட்டோ பவர்னால் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு சொல்கிறேன் வீட்டோ பவர் அப்படிங்கிறது இந்த இதில் எதை கொண்டு வந்தாலும் லைக் யுனைடட் நேஷனில் எதை கொண்டு வந்தாலும் யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் எந்த ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தாலும் அந்த தீர்மானத்தை வழிமொழி அதாவது அதுக்கு ஓட்டு போடுறது இல்லாது ஓட்டிங்கை ரிஜெக்ட் பண்ணுறது இது மட்டும்தான் இந்த நான் பெர்மனன்ட் மெம்பரால் முடியும் பட் அந்த லைக் அந்த வீட்டோ அந்த ரிசோல்யூஷனையே வந்து கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு யாரால் முடியும்னா இந்த அஞ்சு பேரால் முடியும் இந்த அஞ்சு பேரில் ஒருத்தர் ரிஜெக்ட் பண்ணாலும் அந்த வீட் அந்த ரிசோல்யூஷன் வந்து பாஸ் ஆகாது இந்த அஞ்சு பேர் வந்து என்னென்னா ஓகே சொல்லணும் டோட்டலாக பதினஞ்சு மெம்பர் இல்லை ஒம்பது மெம்பர்ஸ் வந்து என்னென்னா ஒரு ரிசோல்யூஷனுக்கு பாஸ் பண்ணணும் இதில் அஞ்சு மெம்பர் வந்து என்னென்னா அவங்க கட்டாயம் ஓகே அவங்க வந்து என்னென்னா வீட்டோ பவரை யூஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கேன்சல் ஆனது ரிசோல்யூஷன் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் ஒரு பேசிக் இது ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் இந்தியா வந்து என்ன டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னோட சாரி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ரெண்டு இயருக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நான் பெர் நான் பெர்மனன்ட் மெம்பராக செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் யுனைடட் நேஷன் ஒன் நைன்டி த்ரீ யுனைடட் நேஷன் ஜென்ரல் அசம்பிளியில் மொத்தம் ஒன் நைன்டி த்ரீ கண்ட்ரிஸ் இருக்குது இல்லை டூ பை தேர்ட் மெஜாரிட்டி யார் வாங்குகிறாங்களோ எந்த கண்ட்ரி போட்டி போட்டு வாங்குகிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யுனைடட் நேஷன் ஜென்ரல் அசம்பிளியில் பெர் நான் பெர்மனன்ட் மெம்பராக நியமிக்கப்படுவாங்க ஓகேவா இதில் எதுவும் இதில் முக்கியமானது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி ஃபோர் நேஷன் சொல்லியிருக்காங்க டோட்டலாக ஏஷியா பசிபிக் குரூப்பில் ஏஷியா பசிபிக் குரூப் பசிபிக் குரூப்பில் டோட்டலாக ஐம்பத்தஞ்சு கண்ட்ரி இருக்குது இதில் இந்தியாவும் இன்க்ளூடட் ஓகேவா இதை த இந்தியாவை தர ஐம்பத்தி நாலு கண்ட்ரியும் நம்ம இந்தியாவுக்காண்டி ஓட்டு போட்டிருக்காங்க அதை தான் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஈவன் இன்க்ளூடிங் பாகிஸ்தான் அண்ட் சைனாவும் நமக்கு ஓட்டு போட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓகே இப்போ இதில் இருக்கிறதுனால என்ன யூஸ் இப்போ நான் பெர்மனண்ட்டாக மெம்பராக இருக்கிறதுனால என்ன யூஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆன்லைனில் போய் படிங்க ஓகேவா ஸோ ஆன்லைனில் படிக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் நான் பெர்மனண்டாக பெர்மனன்ட் மெம்பராக இருக்கும்போது அவங்களால் என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து என்னென்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஏதாவது ஒரு லைக் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நியூஸ் அனாலிசிஸ் வீடியோ எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த நியூஸ் அனாலிசிஸ் வீடியோனாலும் பாருங்கள் ஓகே அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது பட் அவங்க வந்து என்னென்னா ஃபுல் டீட்டெயிலையும் அவங்களே கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து தப்பான விஷயம் ஓகேவா நீங்கள் அந்த 
நீங்கள் எந்த நியூஸ் அனாலிசிஸ் வீடியோனாலும் பார்த்துக்கோங்க பட் என்னென்னா அதில் வந்து என்னென்னா தயவு செய்து வந்து என்னென்னா அவங்க கொடுக்குறத நோட்ஸை அப்படியே யூஸ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் தயவு செய்து போய் ஆன்லைனில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஒவ்வொன்றையும் ஓகே அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பரில் இருந்து தான் வந்து கொஸ்டின் கேட்க போகிறாங்க மெயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி ப்ரிலிம்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஸோ நியூஸ் பேப்பர் ரிலேட்டடு ஸ்டேட்டிக்காக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே நியூஸ் பேப்பர் ரிலேட்டட் தான் வரப்போகுதுன்னு தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நியூஸ் பேப்பருக்கு ஒரு நாலு ஹவர்ஸ் வந்து செலவு பண்ணுறது தப்பு இல்லை ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க செகண்ட் நியூஸ் என்னென்னா இண்டியா அண்ட் யூஎஸ் ரிசால்வ் டு ஒர்க் த்ரூ தியர் ட்ரேட் டிஃப்ரென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஏதாவது புதுசாக பேசியிருக்காங்களான்னா எதுவுமே புதுசாக பேசலை ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து இதை வேணும் இது பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இதில் ஒன்றே ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் வேறு எது படித்தாலும் இத்தனை நாள் நம்ம யூஎஸ்க்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பிரச்சனை அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா அது மட்டும்தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ட்ஸு வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணலை இதில் இந்த மைக் பாம்பியோ அவர் பேசும்போது என்ன சொல்லியிருக்காருனா ரிலீஜியஸ் ரைட்ஸ் ஓகேவா ஸ்டாண்ட் அப் ஃபார் ரிலீஜியஸ் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசியிருக்காரு அப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக யூஎஸில் ஒரு ரிப்போர்ட் விட்டுருந்தாங்க யூஎஸில் ஒரு ரிப்போர்ட் விட்டுருந்தாங்க அந்த ரிப்போர்ட் வந்து நம்ம நம்ம நியூஸ் அனாலிசிஸ்லேயும் சொல்லியிருப்போம் அந்த ரிப்போர்ட் படி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ரிலீஜியஸ் டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் கம்மியாகிட்டே இருக்குது அதேமாதிரி ரிலீஜியஸ் அட்ராசிட்டிஸ் வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்குது ஓகேவா இங்கே இருக்கிற மைனாரிட்டி பீப்புள் வந்து தே ஃபீல் ஃபியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த நியூஸ் அனாலிசிஸ் போட்டேன் ஸோ மறுபடியும் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு இது எந்த வருஷத்துலேருந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்தே வந்து என்னென்னா அந்த என்ஆர்சியை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா இது எப்போ அதிகமாக எப்போ இது பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அசாமோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷனோட பெரிய ஒரு இது நடக்கும் லைக் ரியாட் நடக்கும் அந்த ரியாட்டில் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஓகேவா அசாம் அக்கார்டு அப்படின்னு ஒன்று சைன் ஆகும் அந்த அசாம் அக்கார்டில் என்ன சைன் ஆகும் அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒன் ஓகேவா நைன்டீன் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைட் டொன் டுவெல் ஓகேவா இந்த டேட்டுக்குள்ளே யார் யாரெல்லாம் இருந்தால் இந்தியாவில் வந்து என்னென்ன ஓட்டிங் ரைட்ஸ் வச்சுருந்தாங்களோ இந்தியன் ரெசிடென்ஷிப் வச்சுருந்தாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் அலவுடு இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பாக அலவுடு அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் கிடையாது அப்படிங்கிறத தான் வந்து என்னென்னா இந்த இதில் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒன் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோரை வந்து இவங்க கணக்கு எடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒனில் தான் உங்களுக்கு பங்களாதேஷ் வார் நடந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த பங்களாதேஷ் வார் நடக்கும்போது நிறையா பீப்புள் வந்து என்னென்னா அசாமுக்குள்ளே போவாங்க ஈவன் பங்களாதேஷ் மட்டும் இல்லை பங்களாதேஷ் பக்கத்துலேருந்து மியான்மர் மற்ற கண்ட்ரி ஒவ்வொரு <laughs> ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து தான் நீங்கள் வேறு எதுவும் இதில் தேவையில்லை நேரடியாக சவுத் காலமுக்கு போயிடலாம் சவுத் காலத்தில் வந்து அந்த பில்டிங் அமால் டெமாலிஷ்டை பற்றி பேசியிருக்காங்க இது தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேட்டலைட்ஸ் மே ஃப்ளை டு ஸ்பேஸ் அஸ் இந்தியா டேர்ன்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா நம்ம இந்தியாவோட செவன்ட்டி ஃபிஃப்த்து லைக் இப்போ வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய அந்த சுதந்திர தினம் வரப்போகுது ஸோ அதை பற்றி தான் இதில் பேசியிருக்காங்க இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் இது அனுப்ப போகிறதா ஸோ சேட்டிலைட் வந்து அனுப்ப போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க பட் எந்த சேட்டிலைட் அதுக்கான நேம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரியான எந்த இதுவும் வந்துனா இவங்க இதுலேயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஸோ இது உங்களுக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு இந்த நியூஸில் வந்து எதுவுமே உங்களுக்கான அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து இதை படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டென் சென்டர் எக்ஸ்டென்ஸ் வேவரான் போலாவரம் ப்ராஜெக்ட் இந்த போலாவரம் ப்ராஜெக்டை பற்றி நான் ஆல்ரெடி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஆன்லைனில் போய் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிங்க போலாவரம் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது கோதாவரி ரிவரில் பண்ணக்கூடிய ஆந்திர பிரதேஷில் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக பக்கத்தில் இருக்க கண்ட் ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்க அந்த வில்லேஜஸை வந்து என்ன அரௌண்ட் த்ரீ லேக் ஹெக்டேர்ஸை வந்து என்ன இரிகேட் பண்ண முடியும் நைன் சிக்ஸ்டி மெகா வாட்டு கிட்ட வந்து கரண்ட் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ்
வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இந்த நேஷ்னல் ப்ராஜெக்டை மறுபடியும் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நாங்கள் அகைன் டூ இயர்ஸ் வந்தனா நாங்கள் வந்து இதுக்கான இது தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இது வந்து என்ன ஒடிசா கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஓகேவா உங்களுக்கு ஆந்திர பிரதேச பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒடிசா ஸோ அந்த இந்த கோதாவரி ரிவரில் பிரச்சனை வர்றது அப்படின்னா இந்த ஒடிசாவுக்கும் ஆந்திராவுக்கும் வரும் ஸோ அந்த போலாவரம் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஒடிசாவோட அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து என்ன கெடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதை தான் இதில் பேசியிருக்காங்க அண்ட் இன்னொன்று என்ன கோதாவரி வாட்டர் டிஸ்பியூட் ட்ரிபுனல் அவார்டு ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டுக்கு இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா சென்டர்ஸ் செல் செட் டு ரோல் அவுட் ஜல் சக்தி ஸ்கீம் ஃபார் வாட்டர் ஸ்டாவ்டு ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஜல் சக்தி ஸ்கீம் ஓகேவா டேரெக்டாக அந்த ஸ்கீமை பற்றின எல்லா டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இதுக்கு பேர் என்ன ஜல் சக்தி அபியான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு நேம் வச்சுருக்காங்க இந்த ஜல் சக்தி அபியான் இதை எதுக்காண்டி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வாட்டர் கன்சர்வேஷன் ஓகேவா வாட்டர் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா இந்த இப்போ ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் இருக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த வாட்டர் கன்சர்வேஷன் காண்டியும் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இரிகேஷன் எஃபிஷியன்சி அண்ட் பப்ளிக் கேம் பப்ளிக் கேம்பெயின் த்ரூ அசட் க்ரியேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் கேம்பெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அண்ட் இதில் என்ன எந்தெந்த இதில் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் நான் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் பண்ண போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஆஸ்பிரேஷனல் நான் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட்னா என்ன அதாவது என்னென்னா நித்தி ஆயோக் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நூற்றி பதினஞ்சு நூற்றி பதினேழு ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நித்தி ஆயோக் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அந்த ப்ரோக்ராமில் சில க்ரைட்டீரியாலாம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ப்ரோக்ராமை இவங்க இது பண்ணிட்டு அவங்க வந்து அதையும் இதில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ப்ரோக்ராம் அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறதுலாம் நான் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஓகே சாரி ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக் இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறதுலாம் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறதுலாம் நான் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஸோ நான் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் வந்து என்னென்னா அதிகமான இது செயல்பாடு இந்த இதில் பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த ஜல் சக்தி அபியான சார் டைம் பவுண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் மிஷன் மோடு ஓகே இந்த டைம் பவுண்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ என்ன டைம் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு நார்த்து சைடு ஓகேவா நார்த்து சைடில் உங்களுக்கு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வரும் அது வந்து ஜூலைலேருந்து உங்களுக்கு ஜூன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா இந்த ஜல் சக்தி ஸ்கீமை எப்போ வந்து இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜூலை ஒன் டு செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் அங்கே கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க இதே சவுத் சவுத் ஏரியாவில் வந்து என்ன உங்களுக்கு நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனில் தான் மழை பெய்யும் ஓகேவா ஸோ இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அக்டோபர் ஒன்றுலேருந்து நவம்பர் நை தேர்ட்டி வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம கண்டக்ட் பண்ண போறதா சொல்லிருக்காங்க ஓகேவா சோ நார்த்துக்கு வந்து ஜூலைல இருந்து சவுத்துக்கு வந்து என்ன அக்டோபர்ல இருந்து பண்ண போறதா சொல்லிருக்காங்க ஓகேவா இதுல முக்கியமானது என்னன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல்ல வந்து என்ன பண்ணனும் ரெக்கவர் பண்றதா இதோட முக்கியமானது சோ இந்த போர்வெல் ரீசார்ஜ் இது எல்லாமே இவங்களோட முக்கியமான வர்க் சோ ஏர்க்கனவே வந்து என்னனா நமக்கு நிறைய ஸ்கீம் இதுல இருக்கு அதாவது என்ன எம்ஜி நிறைய ஸ்கீம் மூலமா வந்து என்னன்னா இந்த மாதிரியான வாட்டர் ரெஜினுவேஷன் வேலை எல்லாம் பண்றாங்க அதே மாதிரி என்ன கிராம் சுராஜ் அபியான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது கிராம் சுராஜ் அபியான் கிராம் சுராஜ் அபியான்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு கிராமத்தை ஹோலாக டெவலப் பண்ணுறது ஓகேவா எல்லா செக்டார்லேயும் டெவலப் பண்ணுறது ஓகேவா டோ இந்த கிராம் சுவராஜ் அபியானில் மொத்தம் ஏழு ஸ்கீம் ஏழு பிளாக் ஷீ ஸ்கீம் வரும் இந்த ஏழு ஸ்கீம் மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கிராமத்தை வந்து பெட்டர் லெவலாக டெவலப் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் கிராம் சுவராஜ் அபியான் ஸோ அதுவும் என்னென்னா அந்த இரிகேஷன் இதெல்லாம் வந்தனா அந்த இதுக்குள்ளேயும் வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராமையும் வந்து என்னென்னா ஒரு மாடல் ஒரு காம்பெயினாக எடுத்துக்கிட்டும் இந்த இதை பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இதில் முக்கியமானது வந்து அடுத்து என்னென்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து அவேர்னஸ் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறாங்க த்ரூ என்ன வழியாக என்னென்னா லைக் ரேடியோ டிவி கேம்பெயினு ஓகேவா ஸோ இது மூல ரேடியோ டிவி கேம்பெயினு சோஷியல் மீடியா இது எல்லாத்தையும் அவங்க என்னதான் யூஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் வெவ்வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டோட கோஆர்டினேஷன் வித் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஓகேவா ஸ்டேட் அதாவது வாட்டர் இஸ் ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் ஓகேவா இருந்தாலும் வந்து இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த ஜல் சக்தி ஸ்கீம் அப்படிங்கிறத பண்ணுறாங்க ஓகே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி
வெளியே வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் அலோ அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இண்டிகேட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா டுவெண்ட்டி த்ரீ இண்டிகேட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டினுக்கான ஒரு இதை தான் அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக எடுத்திருப்பாங்க ஓகேவா அண்ட் இதில் முக்கியமானது என்னென்னா ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் வந்து என்னென்னா அதிகமான லெவலில் வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்ஷோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் இவங்க சொல்லியிருக்கிறது அண்ட் இதில் முக்கியம் இந்த ரிப்போர்ட்டில் என்னென்ன ஒமிட் ஆகிட்டு அதாவது என்னென்ன வந்து இவங்க கன்சர்னில் எடுத்துக்கல அப்படின்னா முக்கியமான டிசீஸ் லைக் கம்யூனிகபிள் டிசீஸஸ் ஓகே சாரி நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸை வந்து என்னென்னா இவங்க இந்த ரிப்போர்ட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை அதுக்கடுத்து வந்து என்னென்னா நமக்கு இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிஃபிஷ இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் அதை பற்றியும் வந்து இவங்க கன்சர்னில் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் இந்த மூணுமே வந்து என்னென்னா இந்த ரிப்போர்ட்டில் முக்கியமான இடத்த பிடிக்கல ஸோ இது மூணுமே வந்து என்ன ஒரு கன்சர்ன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணையும் எடுத்திருந்தா ஒரு ஹோலிஸ்டிக் வியூவில் வந்து இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் இவங்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா முக்கியமாக கம்மியாகிறதுக்கு காரணம் வந்து என்னென்னா ப்ரைமரி ஹெல்த் கேரில் வந்து என்ன அதிகமான கவனத்தை செலுத்தாமல் இருந்தது தான் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆயுஷ்மான் பாரத் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க செகண்டரி டெரிஷரி கேர் பண்ணுறாங்க அதேமாதிரி அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் அதாவது பீப்புள் வந்து என்னென்னா அவங்க பாக்கெட்லேருந்து செலவு பண்ணுற அமௌண்ட்டை கம்மி பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க இது வந்து என்னென்ன சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்களுடைய ரிசோர்ஸஸ்லேருந்து பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்டோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதிகமாக ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் சிஸ்டத்தில் அவங்களுடைய கவனத்தை செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் சிஸ்டத்தில் நம்ம அதிகமான ஃபண்டை வந்து செலவு பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் என்ஷுர் செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி கேருக்கான அந்த நெசசிட்டி வந்து கம்மி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த டோட்டலாக இவங்க சொல்ல வரது ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் சென்டரை வந்து என்ன பெட்டராக டெவலப் பண்ணணும் இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிகலில் சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்சிஇபி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆர்சிஇபி நமக்கு தெரியும் ஏஷியானோட ஒரு ட்ரேட் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் தான் ஆர்சிஇபி ரீஜனல் காம்பிரிகன்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் ஓகேவா இந்த ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வந்து எண்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் சைன் ஆகணும் ஓகேவா பட் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்தியா ஓகேவா இந்தியா ஓகே இந்தியா நியூசிலாந்து ஓகேவா ஆஸ்திரேலியா இந்த மூணு கண்ட்ரி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சில அப்ஜெக்ஷனை தெரிவிக்கிறாங்க ஓகேவா இந்த அப்ஜெக்ஷனை தெரிவிக்கிறது மூலமாக என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இந்த இது வந்து ச தள்ளிக்கிட்டே போகுது ஸோ தள்ளி போட்டவக்கிட்டே போகுது ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது மலேசியன் பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த மூணு கண்ட்ரியும் தள்ளி விட்டுட்டு இந்த மூணு கண்ட்ரியும் விட்டுட்டு பதிமூணு கண்ட்ரி மட்டும் தான் அந்த ஆர்சிஇபில் சைன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு கண்ட்ரி லேட்டராக வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்றாரு மற்றவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்படிலாம் இல்லை எல்லா பதினாறு பேரும் வந்து என்ன ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஏஷியனில் மொத்தம் பத்து மெம்பர் இருக்காங்க ப்ளஸ் ஆறு மெம்பர் வந்து என்னென்னா அடுத்த ஏரியா மெம் வேறு ஏரியாஸ் மெம்பர் அவங்கெல்லாம் யாரா இந்தியா சைனா ஜப்பான் சவுத் கொரியா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து ஓகே அந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் டோட்டலாக பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ஓவரால் குளோபல் லெவலில் வந்து நம்மளுடைய ஜிடிபி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் லெவலுக்கு இந்த பதினாறு கண்ட்ரீஸில் வந்து என்னென்னா இன்க்ளூட் ஆகிடுது ஓகேவா ஸோ அப்போது நம்ம இது வந்து என்னென்னா முக்கியமான ஒரு ட்ரேட் பிளாக்கு இதில் வந்து என்னென்னா என்ன பிரச்சனை இருக்குது ஏன் இதனால் இப்போ வரைக்கும் நம்ம இந்தியா சைன் பண்ண மாட்டேங்குது அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இப்போ நம்ம சைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சைனா அண்ட் சவுத் கொரியா இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்தும் சீப் ப்ராடக்ட் ஓகேவா நம்மளுடைய ப்ராடக்டோட அந்த ரே அமௌண்ட்டை விட இந்த ப்ராடக்டோட அமௌண்ட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இந்த சைனா அண்ட் சவுத் கொரியாவுக்கு வந்து நம்ம வந்து மார்க்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம கண்ட்ரி வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய கன்சர்னில் முக்கியமான பிரச்சனை ரெண்டாவது கன்சர்ன் மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்தியாவோட மேன் பவர் சர்வீஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா இந்தியா வந்து என்ன டெமோகிராஃபிக்கலி டெமோகிராஃபிக்கலி பெட்டர் கண்ட்ரி ஓகேவா ஸோ அப்போ இவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மற்றவங்க அவங்களுடைய ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் மூலமாக அந்த மேன் பவர் சர்வீஸை ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்தியாவிலேருந்து நிறையா மேன் பவர் பக்கத்து அந்த ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதுவும் வந்து என்னென்னா நிறையா பேருக்கு கன்சனாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில
நம்ம வந்து என்னென்னா இதில் வெல் வேர்ஸ்டாக இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து என்ன அதிகமாகும் அண்ட் நம்மளுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னா இந்த குரூப்பிங் மூலமாக நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து என்னென்னா இதில் சொல்லியிருக்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா நெகோஷியேட்டிங் த ஃபோர்ஸ் இந்த ரோட் ஆஃப் டிப்ளமசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு இது வரைக்கும் என்னென்ன கன்சர்ன் இருக்கோ யுஎஸ் யுஎஸ்க்கும் சைனாவுக்கும் இருக்க பிரச்சனை யுஎஸ்க்கும் ஈரானுக்கும் உள்ள பிரச்சனை இதனால் இந்தியாவுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் இவங்க இந்த இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இருந்தாலும் உங்களுக்கு மேலோட்டமாக ஒரு தடவை சொல்கிறேன் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ட்ரேடு கன்சனை பற்றி பேசுகிறாங்க இப்போ இந்தியா வந்து என்னென்னா நிறையா மீட்டிங்கில் கலந்துக்கிறாங்க அது என்னென்ன மீட்டிங்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து என்னென்னா நமக்கு எஸ்சிஓ மீட்டிங்கில் போய்ட்டு நம்ம ஆள் பேசிட்டு வந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜி டுவெண்ட்டி மீட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஜி டுவெண்ட்டி மீட்லேயே ரெண்டு தனியாக மீட் நடக்க போகுது ஒன்று ஆர்ஐசி ரஷ்யா இந்தியா சைனா அதுக்கடுத்து ஜெய் ஓகேவா ஜப்பான் ஆ ஜப்பான் அமெரிக்கா இந்தியா ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக மீட்டிங் நடக்க போகுது ஓகேவா ஸோ அதுக்கா இதை தவிர அண்டு ஆர்சிஇபி மீட்டிங் நடக்க போகுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான மீட்டிங் வந்து தொடர்ந்து நடக்கும்போது நம்மளுடைய ஃபாரின் பாலிசி எந்த லெவலுக்கு வந்தோன்னா பெட்டர் லெவலில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதோட டிப்ளமசி என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இவங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்காங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட் என்னென்னா ட்ரேடு கன்சர்னை பற்றி பேசியிருக்காங்க ட்ரேடு கன்சர்னில் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பேசின மாதிரி தான் அதாவது யூஎஸ்க்கும் சைனாவுக்கும் ஒரு போகிற ட்ரேடு வார்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்துனா இந்தியாவை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரியும் அண்ட் நமக்கு உள்ள ஜென்ரலைஸ்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து அவங்க கேன்சல் பண்ணாங்க அண்ட் ஆர்சிஇபியில் அந்த மாதிரி பிரச்சனை போய்கிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து இவங்க பேசியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன எனர்ஜி அண்ட் கம்யூனிகேஷனில் இருக்க பிரச்சனை எனர்ஜி கம்யூனிகேஷனில் என்ன பிரச்சனை அதாவது ஈரானுக்கும் யூஎஸ்க்குமான பிரச்சனையில் இந்தியா வந்து எப்படி அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறத இவங்க இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஈரானுக்கும் யூஎஸ்க்கும் சண்டை வர்றதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது இப்போ இந்தியா வந்து அதிகமாக வந்து யார்கிட்ட இருந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணுறோம் எனர்ஜி ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் யார்கிட்ட இருந்து அதிகமாக ப்ரொக்யூர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஈரான்ட்ட இருந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணுறோம் ஸோ அஸ் பர் கேட்ஸ் ஆகிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது ஈர் ஈரான்ட்ட வந்து நம்ம அதிகமாக இதை வந்து வாங்கக்கூடாது அப்படி வாங்கிறதுனால யூஎஸோட ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னா சில எக்கனாமிக் சாங்ஷன் நம்ம மேலே வரும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனை நமக்கும் அவங்களுக்கு இது ரெண்டாவது சப்பகர் போர்ட்டை நம்ம சவ டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே சப்பகர் போர்ட்டை டெவலப் பண் ஈரானில் இருக்க சப்பகர் போர்ட்டை டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் ஆப்கானிஸ்தானோட ட்ரேடு பண்ணுறதுக்காண்டி பட் இந்த சப்பகர் போர்ட்டை டெவலப் பண்ணுறதுல என்ன இப்போ என்ன பிரச்சனை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்னென்னா சப்பகர் போர்ட்டை டெவலப் பண்ணிக்கலாம் பட் என்னென்னா யூஎஸ் கூட எந்தெந்த கண்ட் எந்தெந்த கம்பெனிலாம் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கோ அவங்கெல்லாம் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண மறுக்கிறாங்க ஓகே சப்பகர் போர்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண மறுக்கிறாங்க ஸோ இது ரெண்டாவது பிரச்சனை நமக்கு அதுக்கடுத்து என்னென்னா அடுத்து வேறு லைக் இதுக்கடுத்து நார்த் சவுத் நார்த் சவுத் ட்ரான்ஸ்போர்ட் காரிடார் ஓகேவா நார்த் சவுத் ட்ரான்ஸ்போர்ட் காரிடார்லேயும் பிரச்சனை இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து என்னென்னா ஈரான் வழியாக தான் வந்து அந்த நார்த் போ நார்த் சவுத் ட்ரான்ஸ்போர்ட் காரிடார் போகிறோம் அண்ட் ரஷ்யனோட இன்வால்மெண்ட்டோட இந்த நார்த் சவுத் ட்ரான்ஸ்போர்ட் காரிடார் அப்படிங்கிறது நடக்குது ஸோ ஓகே ஆல்ரெடி ரஷ்யன் கூட அந்த காட்ஸ் ஆக்டில் வந்து என்னென்ன ரஷ்யனுக்கும் பிரச்சனை இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா இந்தியா இதிலையும் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க இதை தவிர கம்யூனிகேஷன் ஃபீல்டில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இப்போ இப்போ வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய இந்தியாவில் ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கை யார் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க ஹவாய் நிறுவனம் வந்து என்னென்னா ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் வந்து என்னென்னா நம்ம இந்தியன் கண்ட்ரியில் வந்து என்னென்ன இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறாங்க பட் என்னென்னா ஆல் ஆல்ரெடி வந்து என்ன யூஎஸ்க்கும் ஹவாய் நிறுவனத்துக்கும் பெரிய பிரச்சனை போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஹவாய் நிறுவனத்து மூலமாக நீங்கள் வந்து ஃபைவ் ஜி உங்கள் இதில் இன்வெஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆல்ரெடி வந்து என்ன ஒரு நெகோஷியேஷனை இந்தியா கூட பண்ணுறாங்க ஸோ இதுவும் வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன பிரச்சனை எல்லாம் கொண்டு போய் முடியுது ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து என்ன இவங்க டோட்டலாக இதில் சொல்லியிருக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு அலைன் அலைன்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு அலைன்மெண்ட்ஸில் என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து யார் கூட ரொம்ப க்ளோஸ்
லைக் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து மசூத் அசாரை வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து யூஎன்எஸ் யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் வந்து என்னென்னா இன்டர்நேஷ்னல் டெரரிஸ்ட்டாக வந்து என்னென்ன ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய அதாவது பெரிய பவர் பெரிய பவர்ஸ் கிட்ட பிக் பவர்ஸ் கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணோம் வேண்டுகோள் விடுச்சோம் அப்போ என்ன ஆகுது நமக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அந்தந்த கண்ட்ரி கூட வைக்கிறது வந்து என்ன பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதாவது நம்ம என்ன கேட்குறோமோ அதை அவங்க பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் இதை வந்து வச்சுக்கணும் அதுவும் லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் நீட்ஸை வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து என்னென்னா பவர் பிக் பவர் கண்ட்ரி கூட வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஃபோர்த் என்ன சஜஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நான் அலைன்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம இந்தியாவோட முக்கியமான ஃபாரின் பாலிசி ஃப்ரம் நெகிரு இட் செல்ஃப் வந்து இந்த நான் அலைன்மெண்ட் பாலிசி அப்படிங்கிறது எந்த கண்ட்ரி கூட நாங்கள் அலைன் கிடையாது நீங்கள் என்ன தான் சண்டை போட்டாலும் நாங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நான் அலைன்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான அந்த நான் அலைன்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணும்போது டெமோக்ரஸி இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷனில் நம்ம ஒரு டெமோக்ரஸியை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்தியன் கண்ட்ரி வந்து என்னென்னா அந்த நான் அலைன்மெண்ட்டை வந்து என்னென்னா மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இவங்க கொடுக்குற சஜஷன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்ன இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா டேக்கிங் ஃப்ரம் டேக்கிங் ஃபோம் ஸ்டெப்ஸ் டு எமன்சிபேஷன் ஓகேவா அதாவது என்னென்னா இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த முஸ்லீம் இப்போ பிரச்சனை நடந்துக்கிட்டு இருக்கல அதை பற்றி தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் பேச வராங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பிஜேபிக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம கிளியர் கட் மெஜாரிட்டி கொடுத்ததுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ இருக்கிற அந்த முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி நிறையா வந்து என்னென்னா யோசிக்க வேண்டியிருக்கு அவங்களுடைய ஃபியூச்சரை பற்றி அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் அவர் பேசுகிறாரு ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அதாவது என்ன இதுக்கு முன்னாடி லைக் காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் அதர் அதர் செக்யூலர் செக்யூலர் பார்ட்டிஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா முஸ்லீமை ஒரு ஓட் பேங்காக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஓகேவா இதில் ஓட் பேங்க் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து என்னென்னா பிஜேபி அதாவது என்னென்னா ஒரு ஹிந்து பார்ட்டி கிடையாது ஒரு செக்யூலர் பார்ட்டி ஸோ நீங்கள் எங்களுக்கு ஓட்டிங் பண்ணு ஓட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய ஸ்டாண்டர்டை வந்து நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த செக்யூலர் பார்ட்டிஸோட இதுவாக இருந்துச்சு அந்த ஸோ முஸ்லீம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதிகமாக வந்து என்ன செக் நேஷ்னல் காங்கிரஸ்க்கும் நம்மளுடைய காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் அண்ட் அதர் செக்யூலர் பார்ட்டிஸ்க்கும் ஓட்டு போட்டாங்க பட் ஆஸ் பர் ராஜேந்திர சச்சார் கமிட்டி அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி வந்துச்சு அந்த கமிட்டியோட ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா முஸ்லீம் இன்னமும் வந்து என்னென்னா பேக்வேர்டாகவும் பூவராகவும் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா இது வரைக்கும் வந்து வந்த அரசுகள் இருக்கட்டும் அவங்க மேலே வந்து என்னா மிகப்பெரிய டெவலப்மெண்டல் இதை வந்து கொண்டு வரல ஒன்லி ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ் காண்டி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து என்னென்னா இவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஆர்டிக்கலில் ஓகேவா இதை தவிர இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பாத் டு ப்ராக்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லியிருக்காரு பாத் டு ப்ராக்ரஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு ரேடிக்கல் அதாவது என்னென்னா ஒரு மூணு ரேடிக்கல் சஜஷன் இவர் கொடுக்குறாரு ஓகேவா நீங்கள் இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன உங்களுடைய கம்யூனிட்டி வந்து என்ன பெட்டர் லெவலில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அதாவது முஸ்லீம் கம்யூனிட்டிக்கு அவர் கொடுக்குற ப்ராக்ரஸ் ஓகே நீங்கள் முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி எடுக்காமல் மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டிஸ்னு வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு மைனாரிட்டி ரிலேட்டட் உங்களுக்கு மெயின்ஸில் கொஷின் கேட்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரியான விஷயம் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை வந்து என்னென்னா நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றாரு இப்போ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு அண்டர் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா உங்களுக்கு டிபிஎஸ்பியில் இருக்கும் ஓகே இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடில் அவர் என்ன சொ என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எந்த மதமும் வந்து என்னென்னா எந்த மதத்துக்கும் தனித்தனி இப்போ எல்லாம் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட்னு இருக்குது ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து என்ன ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் அதே மாதிரி கிறிஸ்டியன் மேரேஜ் ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ஆக்ட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஷரியா ஆக்ட்னு சொல்லிட்டும் நமக்கு இருக்குது அப்போ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான லைக் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் லைக் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி அக்செப்ட் பண்ணுறது மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களை தனியாக அதாவது என்ன உங்களுடைய சோஷியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்னென்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணப்படும் ஏன்னா இப்போ எப்படி ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்டு ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்டும் போயிடும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து சரியாக இல்லாத நீங்கள் வந்து நிறையா உள்ள இருக்கும்போது நீங்கள்
நெகட்டிவ் ஃப்ரீடம் ஓகேவா ஏன்னா இப்போ சதி அப்படிங்கிறது ஃப்ரீடம் தான் ஏன்னா பெண்கள் ஆசைப்பட்டால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்ன ஃப்ரீடம் பட் என்னென்னா அதை அலோவ் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு வந்து என்ன பிரச்சனைகள் வரும் ஓகே பெண்களோட இது வந்து என்னென்னா மாற மாறும் ஓகே பெண்களோட அந்த எம்பவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கம்மியாகும் ஸோ அது மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ஃப்ரீடமை வந்து என்னென்னா நீங்கள் அபாலிஷ் பண்ணும் இந்த பர்தா மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து என்ன யூரோப் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் அபாலிஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி அபாலிஷ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேக்வேர்டு ஃபியூடல் ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிற முஸ்லீம் கம்யூனிட்டியில் இருக்க பேக்வேர்டு ஃபியூடல் ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது அபாலிஷ் ஆகும் அப்படி அபாலிஷ் ஆகும்போது முஸ்லீம் பெண்களோட நிலமை வந்து என்னென்னா நமக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ முஸ்லீம்ஸோட அந்த ஏ அந்த பிளேஸ் அப்படிங்கிறது இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்து முக்கியமானது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அபாலிஷன் ஆஃப் ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் பர்சனல் லா போர்டு ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் பர்சனல் லா போர்டு ஓகேவா இதை நீங்கள் அபாலிஷ் பண்ணுங்கள் அப்படின்றாங்க ஓகேவா ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் பர்சனல் லா போர்டு இதை அபாலிஷ் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒரு நான் ஸ்டாச்சுட்டரி ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்க கிளர்ஜிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய சரியாலாவை ரொம்ப பெரிய லெவலில் வந்து என்னென்ன பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த சரியாலாவ அவங்க ரொம்ப பெரிய லெவலில் பண்ணும்போது ப்ராக்ரஸிவ் ஹியூமன் சொசைட்டி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா நமக்கு கட்ட இது வந்து கம்மியாகுது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அந்த ஸ்ரேயா பானு கேஷில் வந்து என்ன திரு ட்ரிபிள் தலாக்கை வந்து என்னென்னா அபாலிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் அதுக்கு எல்லாமே வந்து இவங்க எதிராக இருப்பாங்க அப்படி எதிராக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது பெண்களோட முன்னேற்றமாக இருக்கட்டும் அண்ட் அவங்களுடைய கம்யூனிட்டியோட முன்னேற்றமாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது வந்து என்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க இன்னமும் மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ்லேயே வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு உதவுது ஸோ அதனால் இந்த எந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து என்னென்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் சொல்கிறாரு ஓகேவா இவர் வந்து யூத்துக்கு சில இதெல்லாம் சொல்கிறாரு அந்த இதிலையும் வந்து என்னென்னா மிகப்பெரிய சேஞ்சஸ்லாம் இல்லை ஸோ இதே மாதிரி தான் சொல்கிறாரு ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்ன ஒரு மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டிஸ் கொடுக்குற ஒரு லைக் கமாண்ட் அவங்க வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு கொடுக்குற ஒரு சில சஜஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நீட்ஸ் சேஞ்ச் நாட் ஃபைன் டூனிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதாவது நீங்கள் ஒன்றுமே ஒன்று இந்த ஆர்டிக்கலில் நிறையா இருக்குது நீங்கள் போய்ட்டு தனியாக ரீட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நான் இந்த ஆர்டிக்கலை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதில்ல ஓகேவா தனியாக ரீட் பண்ணுங்கள் இதில் என்னென்னா நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லிடுறேன் இதுக்கு முன்னாடி டிஎஸ்ஆர் சுப்பிரமணியம் கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் இப்போ மெயின்ஸ் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டிஎஸ்ஆர் சுப்பிரமணியம் கமிட்டியும் படிக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ இருக்கிற டிராஃப்ட் எஜுகேஷனல் பாலிசி கஸ்தூரி ரங்கன் கமிட்டிக்கோட பாலிசி இந்த ரெண்டு பாலிசியும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் இந்த கம்பேரிசன் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா மெயின்ஸில் கொஷினாக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பிகாஸ் டிஎஸ்ஆர் சுப்பிரமணியம் கமிட்டி ஆன் எஜுகேஷன் அதுவும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்த கமிட்டி தான் அதே மாதிரி இப்போ வந்திருக்க இந்த கமிட்டியும் வந்து என்னென்னா வந்த கமிட்டி இந்த ரெண்டு கமிட்டியோட பாலிசிஸையும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா படிச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு மெயின்ஸுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா சினிமா ஆஸ் எஜுகேஷன் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ மலையாளம் ஃபிலிம் ஒரு ஃபிலிம் வந்துச்சு அந்த ஃபிலிம் வைரஸ் அதுக்கு பேர் அந்த ஃபிலிமில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அந்த ஊரில் வந்து நிஃபா வைரஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சினிமா அப்படிங்கிறது என்ன நமக்கு தெரியும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் மீடியம் இந்த கம்யூனிகேஷன் மீடியம் மூலமாக எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறத இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இதை தான் இவங்க பேசியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நம்மளுடைய அந்த புவர் ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டியாக இருக்கணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் பீப்புள் வந்து என்னென்னா அந்த இன்க்ரீஸ்ட் அவேர்னஸ் இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா நம்ம இதில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ சோஷியல் மீடியாவும் வந்து என்னென்னா மிகப்பெரிய லெவலில் ப்ளே ஆகிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த இந்த மூவியாக இருக்கட்டும் இந்த மூவியில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா உமன்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து என்ன ரொம்ப பெரிய லெவலில் போர்ட்டை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உமன்ஸோட அந்த டிக்னிட்டி அப்படிங்கிறத ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு சினிமா அப்படிங்கிறத விட ஒரு மீடியா அப்படிங்கிறத நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது எந்த லெவலுக்கு வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய சொசைட்டியில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இதில் இருக்க சில பாயிண்ட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா எஸ்சி செட் பில் கிளியர்ட் அமிட் ப்ரொடெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த எஸ்சி செட் பில் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அமெண்ட்மெண்ட் பில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ட்ரஸ்ட் ஆர்
அடுத்த பேஜில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வேறு எதுவும் இல்லை ஓகேவா ஸோ அதை பற்றிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் அண்ட் இந்த இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாலக்கோட் ஏர் ஸ்டேக் பிளானர் நேம்டு பை கவர்மெண்ட் ஆஸ் ராஜ் சீஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு இந்த பாலக்கோட் அந்த ஏர் ஸ்டேக்குக்கு வச்ச பேர் என்ன ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு தடவை பார்த்தோம் ஓகே ஆப்ரேஷன் பந்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அந்த ஆப்ரேஷன் பந்தரை யாபம் வச்சுக்கோங்க இனிமேல் வர்றவங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கட்டும் ஓகேவா அதில் வந்து என்ன இந்த ஆப்ரேஷன் பந்தர் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மேக்ஸிமம் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நீங்கள் எந்த டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டினாக இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஓகே இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் வந்துட்டுக்கு <laughs> கிடையாது இந்த ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸை யார் ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் ஹவுசிங் கம்பெனி அப்படிங்கிறவங்க ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க இப்போ என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா இவங்களுடைய அந்த லிக்விடிட்டி பிரச்சனை ஓகேவா லிக்விடிட்டி அசட் லயபிலிட்டி பிரச்சனை அண்ட் அவங்களுடைய பேமெண்ட் ரீபேமெண்ட் ஷெடியூல் இதிலெல்லாம் பிரச்சனை ஆனதுனால என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஓவரால் என்பிஎஃப்சியை யார் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ வந்து ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஆர்பிஐ வந்து என்னென்னா ஓவரால் கண்ட்ரியோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து என்னென்னா மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான ரெகுலேட்டரி பாடி ஸோ ஆர்பிஐ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஓவரால் இந்தியாவோட இது இதன் மூலமாக அஃபெக்ட் ஆகுது இந்த இவங்க பிரச்சனையினால என்ன ஆகுதுன்னா ஓவராலாக வந்து என்ன அஃபெக்ட் ஆகுது இது இன்க்ளூடிங் எதை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா நம்மளுடைய பேங்கிங் செக்டரையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது அண்ட் அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நாங்கள் இனிமேலும் மானிட்டர் பண்ணுறோம் ரெகுலேட் பண்ணல யாபம் வச்சுக்கோங்க மானிட்டர் பண்ணுறோம் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸை வந்து என்ன நாங்கள் இனிமேல் மானிட்டர் பண்ண போகிறோம் அதாவது டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து எங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆர்பிஐ வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ மற்ற இது மாதிரி மானிட்டர் பண்ண முடியுமானா எஸ் முடியும் ஓகேவா அது வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து ஒரு காரணமாக காட்டி அவங்க பண்ண முடியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பேமெண்ட் டேட்டா மஸ்ட் பி சேவ்டு லோக்கலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆர்பிஎம் நமக்கு இப்போ லேட்டஸ்டாக வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி இருக்கும் ஓகேவா அது போய் நீங்கள் ஆன்லைனில் படிங்க இது போன வருஷம் கரண்ட் அஃபேர்ஸு ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கம்யூனிட்டி அண்ட் டேட்டா செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் ஆன்லைனில் போய்ட்டு படிங்க இது இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா சில இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா லைக் சில டேட்டாலாம் வந்து என்ன நம்மளுடைய டேட்டா ஃபாரினில் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து என்ன இந்தியாவில் வந்து என்னென்னா அவங்க கண்டிப்பாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இவங்க வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து என்னென்னா அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி தான் இவங்க இப்போ ஆர்பிஐ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் சிஸ்டமான எல்லா இதையும் வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடும் இந்தியாவோட இந்தியாவில் தான் நீங்கள் வந்து என்ன அந்த டேட்டாவெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணணும் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து என்ன அமேசானெலாம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஎஸோட கம்பெனி ஓகேவா இப்போ நீங்கள் அமேசானில் உங்களுடைய கிரெடிட் கார்டு நம்பர் டெபிட் கார்டு நம்பர் எல்லாமே கொடுப்பீங்க அது எல்லாமே எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னா அமெரிக்காவில் இருக்க ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்தியனோட டேட்டா எல்லாமே இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்குது இப்போ அமெரிக்காவிலேருந்து அமேசான்ட்டருந்து நீங்கள் ஒரு டேட்டா வாங்கணும்னா கண்டிப்பாக அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்டோட பர்மிஷன் இல்லாமல் அந்த டேட்டாவை நமக்கு கொடுக்க மாட்டோம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய ஒரிஜினல் டேட்டா பட் இருந்தாலும் வந்து நம்ம அடுத்த கவர்மெண்ட்டை போய்ட்டு நம்ம கேட்க வேண்டிய ஸோ இந்த மாதிரியான சில பிரச்சனைகள் ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கமிட்டியில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது மூலமாக தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்களோட கண்ட்ரிலேயே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லா ஃபினான்ஷியல் டேட்டாவையும் வந்து அதாவது இம்பார்ட்டன் டேட்டாஸையும் இந்த கண்ட்ரிலேயே வந்து என்ன ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஈவன் நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து பிஸ்னஸ் வந்து இப்படி போச்சு அப்ராடில் வந்து போச்சு அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே அங்கே இருக்கிற டேட்டாவை டெலிட் பண்ணிவிட்டு அந்த டேட்டாவை இங்கே லோக்கலில் வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்குள்ள நீங்கள் ஃபாரினில் என்ன ஏதாவது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் டோட்டலாகவே வந்து இந்தியாவுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ஆர்பிஐ கொடுத்துருக்காங்க இதில் எந்தெந்த டீட்டெயில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மொபைல் நம்பர் ஆதார் நம்பர் பேன் கார்டு நம்பர் ஓகே பேமெண்ட் செட்டில்மெண்ட் சென்சிட்டிவ்ஸு இது ஓடிபி பின்
இந்தியாவில் தயாரிக்கிறாங்க இதில் ஒரு ரேடியல் டயரோட விலை வந்து இங்கே இந்தியாவில் நூறுரூபா இதே இது இந்த ரேடியல் டயர் வந்து இங்கே வந்து அதாவது நமக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ரேடியல் டயரில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட் அதிகமான சப்சிடி கொடுக்குறாங்க ஓகே நீங்கள் வந்து அதிகமாக வந்துன்னா இதை ஏற்றுமதி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கவர்மெண்ட் இந்த ரேடியல் டயர் கம்பெனிக்கு வந்து அதிகமாக சப்சிடி கொடுக்குறாங்க அப்படி சப்சிடி கொடுத்து இவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது இதோட ஒரிஜினல் ரேட் என்ன ஆயிருதுன்னா எண்பது ரூபாயா ஆயிருது அப்போ இந்தியாவோட ப்ராஜெக்ட் ப்ராடக்ட் நூறுரூவா இதோட ப்ராடக்ட் எண்பது ரூபா அப்போ என்னாவது எல்லாருமே யார் எதை போய் வாங்குவாங்க இந்த எண்பது ரூபா ப்ராடக்டை தான் வாங்குவாங்க ஸோ இது தடுக்கிறதுக்காண்டி அந்த இருபது ரூபா கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் இந்த கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டி அப்படிங்கிறத அந்த ப்ராடக்ட் மேலே வந்துனா நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் போடுவாங்க இதை யார் போடுவாங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி தான் போடுவாங்க ஓகேவா யாபம் வச்சுக்கோங்க ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி தான் இந்த டியூட்டியை போட முடியும் ஓகே ஒரு டியூட்டி போடுறது எடுக்கிறது எல்லாமே ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோட வேலை ஓகேவா இதை எத்தனை வருஷம் போட்டிருக்காங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு இந்த டியூட்டியை போட்டிருக்காங்க ஓகே அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு யூஎஸ் சைனா ட்ரேட் வார் மே ரெடியூஸ் குளோபல் க்ரோத் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க குளோபல் லெவலில் இதோட ஜிடிபி க்ரோத் ரேட் எவ்வளோ கம்மி பண்ணும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கிட்ட கம்மி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எந்தெந்த வழியிலலாம் இது கம்மி பண்ணும் அப்படின்னா என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் இது வந்து கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா லோயர் எக்ஸ்போர்ட் வால்யூம்ஸ் ஓகே இல்லை எக்ஸ்போர்ட் வால்யூம் வந்து என்னென்னா லோயர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் ஹையர் இம்போர்ட் ப்ரைஸ் இம்போர்ட் ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ரெடியூசிங் ரியல் வேஜஸ் ரியல் வேஜ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஈக்விட்டி ப்ரைஸில் வந்து என்னென்னா நமக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்மியாகும் பிஸ்னஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்மியாகும் நெக்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அண்ட் ரெடியூசிங் கன்சம்ஷன் இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இன்றைக்கி நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்